simulizi ya mrembo kipofu sehemu ya sita. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677062012012. Mtunzi anaitwa Alex wa Milanzo. Nambari zake ni 0689092982. Simulizi hii wanaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Tafadhali sana mara baada ya kumaliza kuisikiliza unachukua link na kisha unashia kwa marafiki zako ili waje kusikiliza pia simulizi nzuri ambazo tuko nazo hapa usiache pia kuacha comment usiache pia kusubscribe pamoja na kulike Sehemu ya tano kama nakuvuka vizuri tulisha pale ambapo mzee Mabula alimwambia mjukuu wake rahamu kwamba amalize kwanza kula na kisha amtajeni nani ni mrembo wa kijiji sio yeye aliyekuwa namkubali sana chiku kwamba ndiye aliyekuwa mrembo wa kijiji kizima kilichoendelea ni kuna chwapa katika sehemu hii ni sehemu ya sita Yaani mimi nikikwambia kwamba ni mrembo. Basi ni mrembo kweli kweli. Yaani si wa kubahatisha. Unaweza kusema kwamba hiyo binti hajazaliwa tu lakini ameshushwa tu kutoka angani. Kama uwezi kabisa kumlinganisha na hawa nguchi wa kwa ambao wakiamka asubuhi hata mswaki wa pigi. Hawa nao yata uso. Wanapishana na binti ananuka harufu mbaya kama dume la mbuzi. Maneno hayo ya mzee Mabula. Yalizidi kumchekesha sana kijana Raham. Alicheka sana huko akiwa ameshika mbavu zake tu. Babu anaonekana enzeza ujana wako alikuwa ni moto sana wewe. Au sio babu? Mara baada ya kukatisha kichuko chake rahama kamuliza vile babu swali la kizushi. Swali hilo likamfanya mzee Mabula kuchungulia kwanza mlango wa nyumba yake kana kwamba anataka kuzungumza siri fulani hivi na mjukuu wake Raham. Alipoja hakikisha kwamba kuna mtu yote aliyekuwa anatoka wala kuingia. Ndipo alipunyanyua sasa mdomo wake na kuzungumza. Bia ni weasha tu mjiku wangu. Mimi nilikuwa moto sana. Nilikuwa najua sana kutembeza bakora mimi. Kwa za kipiricho mimi nilikuwa siyo mkaji sana wene umoja. Nilikuwa natoka mara kwa mara hali ilikuwa ni nifanya ni unikane mpya kila uchwao. Sasa isho ni kigezo ambacho kile nipelekia ni katoka na kila bintu wa kijiji ambayo nilikuwa na jigonga. Sasa isho ni kigezo ambacho kile nipelekia ni toke kila na bintu wa kijiji ambayo nilikuwa na jigonga kwa angu. Na tabibi yako hiyo pia kwa katika mipango yangu kabisa lakini mara baada ya kufumaniwa naye ndio nikalazimishwa kumuua kwa lazima lakini mimi wala sikumpenda kabisa mwanamke gana huyo anapua kubwa kama mtunge bwana lakini baada ya kidogo baada ya kuisha naye ikabidi nitulie yetu kwa sababu alieniambia kwamba endapo nitamtelekeza basi atajua kwa hivyo ndio maana mpaka sasa hivi niko naye kwa hivyo mjukuu wangu kwa ukijua kwamba unapita tulipopita sisi alimaliza mzee mabola kuzungumza vile uko akiwa na cheka Muda wale anaweka kituo cha maneno yake. Bima na hawa naendo walikuwa nafika huko mkono na akiwa amebeba sahani ambayo ilikuwa imesheni ugali. Na kabla hajaka karudi tena ndani kuchukua bakuli lenye mboga pamoja na maji. Rahamu hivi atakuwa hajanisikia kweli. Kwa sauti ya kudongo na mzima bola kamuliza vile mjukuu wake Raham. Rahamu alicheka tu mara baada baba yake kumuuliza vile. Sidhani lakini kama imekusikia basi janda ikupigwa. Kiukweli wewe si wa kusema kwamba eti bibi anapua kama mtungi. Alitania vile Raham sambamba na kuendeleza tukicheko chake ambacho alikuwa anacheka. Hali hiyo ndio aliyokuwa anitegemea Raham kipindi atakapofika kijijini kwa babu yake na bibi. Alikuwa anapenda sana maneno ya babu yake mzima Bula na vile vile maisha pale kijijini ambayo alikuwa anayaona. Alikuwa anaona ni mazuri kule kwa hata maisha mjini na ndio maana safari ya kwenda kijijini kumuona babu yake na bibi ilikuwa ni nzuri kwa upande wake. Zabroni ni kijana mpoli na mstaarabu pia. Mbali na hayo lakini vile vile alikuwa anajituma sana katika shughuli zake za kilimo bila kukata tamaa. Alikuwa nakata mkapia. Jioni moja wakati anatoka shambani, aliamua kupita kwa rafiki yake ili kumpatia taarifa mpya ambayo alikuwa nayo siku ile. Alitembea hatua za kichovu mithili ya jongo aliyokuwa na kimbizo kwa muda mrefu. Alimkuta rafiki yake akiwa na ziba pancha baisikeli yake. Rafiki yake alikuwa anaitwa Zaulo. Tuliza mgambo. 
alipanzia sauti pele za broni. Zaulu aliposikia sauti ile kwa swaiba wake. Haraka sana alitupia macho yake kule ambapo alikuwa ametokea na kisha kajibu. Tuliza mgambo. Alisukumza vile naye pia huko akiwa na cheka. Ni msemo ambao walikuwa napenda sana kutumia popote pale walipokuwa nakutana. Msemo huo walikuwa wanaotumia kama salamu ama kitia chumvi pindi mazungumzo yao yalipokuwa yanakolea au kama kulikuwa na jambo limekwenda sawa kwa upande wao basi walikuwa wanatumia pia msemo huo. Mara baada ya hayo Zaulu alimsogezea kigoda rafiki yake kisha yeye akaingia ndani. Na muda sio mrefu alitoka na sahani yenye vianzi vilivyokuwa na karanga zizo kwa zimechemshwa. Na muda sio mrefu alitoka na vianzi vilivyokuwa na karanga zizo kwa zimechemshwa. Yani hapo mkubwa umecheza kama pele mwanangu. Maana nilikuwa na njaa sio mchezo. Alizungumza vile Zabroni. Usijali. Wewe ni mwamba kwangu. Yani tangu kipindi kile tunatoroka shule tunaenda kuiba na nasi kwa mwalimu mjongo mpaka sasa tuko pamoja. Kwa shida kwa wewe naijua tu. Lakini pia shida yangu naijua. Na ndio maana tunaitwa pacha tusiofanana. Ingawa herufi za mwanzo za majina yetu zinafanana. Tulisa mgambo. Tulisa magambo. Alijibu vile za broni kisha alianza kula. Kimya kidogo kilitawala. Lakini mshua siku kimya hicho kilitoweka mara baada ya Zaulu kumwambia Zablo ni habari za kumhusu kijana Raham. Zablo ni hivyo namkumbuka yule mjukuu wa mzima bula. Ndio namkumbuka. Si ndio yule jamaa mjanja mjanja hivi. Eh ndio huyo huyo. Sasa amerudi. Hujo kwanza niliposikia habari zake nikao na tari huyo jamaa atachukulia sana madem zetu hapa kijini. Na hilo halinaombeshi kabisa ndugu zangu. Na nakupatia polisi sana kwa walimi wako. Sijui kama atamkosa Raham. Alizungumza vile za uro. Zabro ni alishusha pumzi ndefu na kisha akamjibu. Unanichekesha sana yani. Unanipatia pole mimi badala hujapatia pole mwenyewe? Kwa kwa akili yako nadhani mpenzi wako chiko ndo atasalimika? Na wapi? Chiko na misimamo sana kama mama yake tu. Unakumbuka alivomkia msimamo mama wa yule kipofu kule wa kwenye familia yao mpaka yule mama kaamua kujiua? Kwa hivyo msimamo aliona mama chiko ndo huu ambao pia mwanae chiko yuko nao. Hata kwa dawa yule jamaa hampati chiko wangu na kwambia. Alizungumza vile za uro kwa kuonekana kujiamini kweli kweli. Zabroni ya kutaka kabisa kuzungumza maneno mengi sana. Zaidi alika kimya huko akiwa anaendelea kula chakula tu. Kwingine kwa lionekana chiko akiwa na marafiki zake wakiwa naelekea kisimani kuchota maji. Walipokuwa njiani chiko alisikia akiwa anazungumza. Mmemona sasa kidume wangu kutoka mjini eh? He? Nani tena? Si ndio yule Zaulo au kuna mwingine? Alidakia vile moja kati ya mabinti aliyokuwa na uchiku katika safari hiyo ya kuelekea Kisimani. Sio rahisi kama mnavyofikiria kuhusu mimi na Zaulo. Tambue ni kwamba mimi na mrembo sana. Kwa hivyo sidhani kama Zaulo eti mkata mkatu anaweza kuwa mpenzi wangu. Maneno hayo aliyaongea kwa dharau kubwa kule kweli na kwa alikuwa anajitazama nyuma na mbele kulia na kushoto pia. Cheko la umbe alikasikika. Cheko hilo lilipokoma mmoja kati ya mabinti hao alimtaka chiku aseme mwanaume huyo aliyekuwa anamuona ni sahi kwake tofauti na Zaulo alikuwa ni nani? Anaitwa Raham. Kijana mtana shati mtoto wa Dar es Salaam. Huyo ndo atakuja kwa mume halali kabisa wa mrembo chiku. Alizungumza vile chiku kwa sauti iliyojanta rao ndani yake. Maneno hayo yale wafanya wale mabinti watazama na kisha kila moja kaguna kivya kivya yake. Pondi wakaendelea tu na safari yao kuelekea kule Kisimani. Giza kabla halijatanda. Raham alienda kukutana na Chiku kama walivyokuwa wamepanga. Raham ndio alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kufika huko akiwa na msubiri Chiku na yafike. Lakini hatimaye Chiku alifika eneo la tukio. Ikiwa wakati ule Giza totoro tali ilikuwa limeshakivaga kijiji cha Ngaza. Kwa dabasamu walisalimiana walikumbatiana kisha wakaketi kando kidogo ya njia kusudi wapate kuteta zaidi lakini kabla maongezi yao hayajaanza ghafla Zaulu alifika pale Chiku Huyo ni nani? Maliuliza vile Zaulu kwa jaziba kule kweli Chiku aliangua kicheko cha dharau kule kweli wakati wakati ule alikuwa namkumbatia rahamu ipasavyo Maneno yangu yanachekesha si ndio Hebu naomba nipejibu huyo ni nani? Kwa sira za ulo alizide kuuliza vile. Yani unathabutu kabisa kutoka nyumbani kisha unafuata huyu buwege? Na ukisa natoka mjini. Nani kwa nini nilokuwa na kuita witiki? Kwa nakiburi siku hizi sendio. 
alikuwa anazungumzia vile zauro huko akiwa amejawa na hasira kwele kweli mithili ya joka lile kwa limekanyaga rahamu alionekana kupigwa na butwa alikuwa anashindwa kabisa kuelewa kitu gani kilichokuwa kinaendelea kati ya shuku pamoja na zauro kimya kifupi kikachukua nafasi yake zauro alikuwa anangojea ajibu ili hali rahamu alikuwa aelewi kabisa chochote juu ya mzozo ule lakini punde si punde kimya kile kilitoweka mara baada ya chuku kuzungumza Mzaulo wewe mkata mkawe wewe. Unanuka shomba tunadhani mimi ndo nakufikiria katika akili yangu. Mbona umegani huelewa hiki kutwa kucha mchafu kama chuo cha soko? Kwenda zako huko. Kujitunza unashindwa utaweza kunitunza mimi. Kwanza sikupendi lakini pia sikutaki. Maneno hayo yale maumiza sana Zaulo kwa sauti iliyojaja bali zukumza. Ikiwa wewe ndo mrembo na mrembo atakuwa nani? Mara baada ya kuzungumza bila kaundo kwa zake kichwa chini mikono nyuma ikiwa katika moyo wake alikuwa na ugulia maumivu makali sana juu ya kile ambacho alikuwa ametoka kuambiwa na chiku. Rahamu alitaruki kusikia maneno ya Zaulo. Alianza kwa kushusha pumzi ndefu akamuliza chiku. Kwa nani mrembo ambaye mnamsifu yuko vipi? Ni mzuri sana eh. Ya. Nachana naye bana. Kwanza mtu mwenye hata haoni. Yaani kipofu huyo mrembo. Chiku alijibu vile huko akiwa na chuki moyoni. Da. Ah. Sawa. Lakini japo ni kipofu nilikuwa nahitaji hata ni muone. Unajua Mungu akikupatia kilema basi atakupatia na mwendo. Rahamu alijibu vile kwa sauti ya utashi huko uso wake ukionyesha tabasamu bashasha. Rahamu kwa nini mimi unanipenda kweli? Ndio chuko na kupenda. Lakini upendo wangu kwa kwa sikufanya ni shinda kabisa kumona huyo binti wana msifia kwamba ni mzuri kuliko wewe. Chuku wewe ni mzuri mno. Na ndio maana mimi nataka nithibitishe kwamba kuna mrembo zaidi yako amala. Sawa. Naje kama endapo ukimkuta ni mzuri kweli kweli zaidi yangu. Utachukua hatua gani? Rahamu aliangua kichiko sana mara baada ya swali hilo la chiku. Alivuta pumzi ndefu na kisha akajibu. Siwezi kuchukua hatua yote ile kwa sababu nitakuwa na majibu kwamba yuko mzuri zaidi yako lakini kigezo hicho cha kuzidi wa uzuri haimaanishi kwamba nitakuacha wewe na kisha kwenda kwake kwa sababu hata yeye pia anaamini kwamba atakuwa na mwenza wake Nimefurahi sana kusikia maneno kama hayo Raham Raham mimi nakupenda sana mpenzi wangu Sitaraji kabisa kuja kuona ukinisaliti Ni kweli kabisa chiku na mimi na kweli kwamba sitoweza kabisa kukusaliti. Kweli? Ndiyo. Sawa. Ehe. Zawadi yangu sasa kutoka mjini kwa api. Uh, ipo. Mbona haraka hivyo lakini mpenzi? Lakini itabidi kwanza nirudi nyumbani kusudi nikaichukue. Na tumaini kwamba utaikubali vizuri. Lazima nitaipenda raham. Nitaikubali kama ambavyo na kukubali wewe. Etie ila chiku abe unajua ni kitambo sana kwa hivyo leo tukumbushie basi ni kweli raham lakini lakini nini tena jamani chiku unajua nina uchupa sio wa masiara hapa sawa leo au kesho mimi naona leo tufanye kama mazoezi alafu kesho ndio iwe mechi au unasemaje sawa basi tusugee kidogo kusudi wapita njia wasituone Aina noma. Yalikuwa ni mazungumzo ya baina ya Raham pamoja na Chiku. Mazungumzo ambayo mwishoni walikubaliana kukumbusha mapenzi ya zamani kipindi kile walipokuwa watoto. Walisogea kando kidogo ya barabara na mara baada ya hapo Chiku alitandika kitenge chini. Kisha alianza kufanya tendo pale pale. Mchezo ule uludumu kwa muda mfupi sana maana siku zote mapenzi ya kichakani hayana raha kabisa. Yaani anakuwa na hofu nyingi sana kutoka kwa wafanyaji. Hivyo ndivyo ambavyo Chiku pamoja na Rahamu walifanya. Walimaliza haraka na kisha waliagana. Chiku akarudi nyumbani kwao. Rahamu na vile vile akarudi nyumbani kwa babu yake. Basi kesho naomba usisahau kuja na zawadi yangu mpenzi. Ilisikika sauti kwa mbali ya Chiku akiwa anamsitiza Rahamu kuhusu zawadi yake. Usijali mpenzi. Alizungumza vile Rahamu huko akiwa namba na njia kuelekea kwa babu yake nyumbani. Upande wa pili kijiweni vijana wa kijiji wake wamepumzika saa moja ya jioni walikuwa na badilisha na tuma wazo huku kibirika kidogo kikiwa kwenye mafiga ndani kikiwa kimesheni chai ya tangawizi katika kilenge kile kila moja alikuwa anazungumzia jambo lake tu 
akasoro mtu mmoja tu ambaye ni Zaulo. Zaulo muda wote alikuwa anaonekana kwa kimya. Hata alipoletwa story ya kuchekesha pia wala yeye hakucheka wala kukenua meno. Hali hiyo iliwashangaza sana marafiki zake kwa sababu haikuwa ya kawaida yake kabisa Zaulo. Zaulo alikuwa ni kijana mcheshi. Alikuwa ni mongeaji sana kiasi kwamba alibatizwa jina la maneno mengi. Yote ilikuwa ni kwa sababu ya ongeaji wake. Lakini ajabu ni kwamba siku hiyo alikuwa ni mpole muda wote. Na alikuwa anajisonya sonya tu mwenyewe. Ikabidi sasa kijana mmoja ajitokeze na kuuliza kile ambacho kilikuwa kimemsibu Zaulo. Zaulo aliendelea kuka kimya. Lakini mwisho aliamua kuzungumza. <sighs> Mnajua alichonifanyia chiku sio kitu kizuri sana jamani. Chiku Huyo yu chiku ambaye tunamjua sisi shemeji yetu ama namna gani? Aliuliza kijana mmoja kati ya wale waliokuepo pale kilingeni. Zaulo alisonya tu kwa mara nyingine tena na kisha alizungumza. Ndio huyo huyo. Yaani kumpatia pesa zangu, yaani kumpatia pesa zangu kote. Kumsaidia kuli mashambani. Eti leo hii kwa sababu kama ana yule bishu wa mjina na niona mimi sifai. Kibe zaidi eti amedeliki kwa nitusi. Kweli hii ni haki jamani. Da. Na isi pole sana ndugu yetu. Lakini ndio hivyo. Unajua hawa wasichana wa kijijini hawa wanajiona wao ndio wao kweli kweli. Kiasi kwamba wanatushukia sana sisi marofa. Utashangaa kuona binti wa kijiji hiki anatembea na mwanaume wa kijiji cha pili. Una maanisha nini sasa? Sisi tukao engedere ama? Alidaki ya kijana wa pili ili hali muda wale ule pia kijana mwingine alisikika akiwa anazungumza. Picha muhimu hapa ni kuangalia jinsi gani ya kumrudisha rafiki yetu kwenye hali yake mzee. Zaulo achana naye huyo. Huenda sio fungu lako. Roho mbaya kaiga tu kutoka kwa mama yake huyo ama ujui. Kwanza biti mwenyewe kavimba uso kama kiazi mbatata bwana. Anavatembea mithili ya ngadu wa kazi gani huyo? Fanya kazi ya shada na huyo mnuka nguo ya ndani. Mala. Jange lekuwa ni mzuri kama yule kipofu angepo na mtu wa pakijini. Halizuku mzavile yule kijana ukwa ikana onyesha kukasirika kuli kweli. Mza ulo wale posikia madeno hayo. Halimwele wa vilivo. Haraka sana kajifuta machozi yake kisha story nyingine zika wazi na endele ya tu. Raham halifika nyumbani. Haka mkuta babu yake nji ya kiwa na choma mahindi. Hali msalimia. Halafa kaingi andani ambapo huko hali mkuta bibi yake ya kiwa na pika. Vile vile ya kamsalimi ya nakisha ya kapitilisa mpaka chubane kwa hake kufunga bigila hake kusudi ya tueza wadi ambazo ya lako metuka na zomji ni kwa niaba ya kuwa kabithi waze wale. Mungu wa kubariki sana mjuku wangu. Na kuja hali ya zaidi mahali ambapo metoa. Hali zuku mzia vile mzia mabula maratu baada ya rahamu kumkabithi za wadi ya nguo aena ya koti. Blekini pia li mkabithi suru hali ya kitamba yinyo rangi nyousi. Bila kusahau shati ili okwe meambatana na tai. Na pembeni vile kwa vila unekana viatu vya usipia. Usuja alika bisababu. Hapa nipo ambapo naonyesha kwa mba mjuku wenu ni mekua mkubwa sasa. Mana niliwambia kabisa mama na baba safari hii nguo za bibi na babu na nua mimi. Chamsi ingine nye kwenye elekeza tu aena yungu ambazo zitaenda kwa atosha. Nikuambia pia kwa mba nye kama mtu anipatia pesa ni wapeleke kijijini sawa. Lakini suwala languo mimi ndi untashukulikia. Halizu kumza vile rahamu. Mzee mabula pamoja na mki wake wali yungwa kicheko. Muda wale wale pia rahamu wali tuwa gauni zuri pamoja na chene zizo kwa zime ambatana na bangili kanta za garama. Haku saa uvi atu pia. Haya. Na we mki wangu sasa za wali yako ni yamba. Nafikiri hundo muda wa mimi kuibiwa. Nafikiri hundo muda wa mimi kuibiwa sasa. Halizuku mzee vile rahamu kwa ikuwa naingiza na utani kidogo kwa bibi yake. Mwana hawa alipokea za wali yake ile. Wakati ula likuwa na chata basa mlisilo kuwa na kifani. Alikuwa na freya sana maneno hayo ya utani ya mjuku waki. Mungu wa kubariki sana mjuku wangu. Sasa na urudi kwenye ubinti sasa. Bimo na hawa lizuku mzavile. Ia likuwa ni maneno ya liofanya wote watatu wa cheke. Marabada zozi hilo kumalizika. Rahamu li usugili ya moto wa kiwara msubidi babu yaki ya likuwa mekuenda ndani kuifathi ngo zaki ya urudi kusudi wa pato kupiga story mbili tatu. Na ukwa likuwa nangwa jia chakula wale ndipu wakalale. Nyapode mzema bula likuja ukwa ikuwa natubasamu kule kweli. Ah. Asante sana mjuku wangu. Asante tena na tena. Alizuku mzema bula. Rahamu alicheka kedogo ukwa ikuwa najibu. 
au sijali babu tuko pamoja sawa habari za huko kwenye mizunguko yako aliongeza kuzungumzia vile mzee Mabula kabla rahamu aje mjibu babu yake alishusha kwanza pumzi na kisha kamjibu huko ni kwema kabisa babu lakini babu nilikuwa nitaja na kueleza swali hivyo yeye msichana mnaisema kwamba ni mrembo sana ina maana ni mzuri kweli kweli kwa sababu huko nilipotoka inaonyesha kweli huyo binti sio wa kawaida watu wanamsifia sana ujue mzee Mabula aliposikia maneno hayo ya mjukuu wake aligeuza muhindi jikoni kabla hajaweka sawa alipokuchua punje kadhaa katupia mdomo ni mwake na kisha kazungumza Abrahamu mjuku wangu <sighs> Mimi siku zote siwezi kabisa kusifia kitu kibovu hata siku moja Sio msichana unakuta ana kichwa kibaya kama doma ndo unamsifia kwamba ni mzuri Huo utakuwa ni unafiki tu Mimi siwezi ki ukweli Kivu huyo binti nikisema kwamba ni mzuri Bas ujue kwamba ni mzuri kweli kweli Muhimu kesho sio mbali Utashika tu kijisenti changu na kisha tukamuone sawa babu lakini punguza maneno hayo bana eti kichwa kama nini kichwa kama kidumu alisisitiza tena vile mzee Mabula kitendo ambacho kiliwafanya wote wazidi kucheka rahamu alikuwa anafurahishwa sana na maneno ya babu yake babu alikuwa na mzee lakini alikuwa na maneno ya ujana zaidi <sighs> kio kweli babu alikuwa na nimevutiwa sana na huyo binti basi nitafanya juu chini kusudi awe wangu na stokana kisha kumchezea chezi yetu bila baada ya mambo yangu kuwa sawa nitamweka ndani kabisa awe mke wangu alizungumza vile rahamu mara baada ya kukatisha kichoko chake mzee mabula alitikisa kichwa ishara kukubaliana tu na maneno hayo ya mjukuu wake na kisha akasema hilo ndio neno sasa mjukuu wangu na tena unanifurahisha sana sana mjukuu wangu wewe ni mtoto wa mjini bwana kwa hivyo usiniangushe kabisa kama hao wazao hapa kijijini Sijui itakuwaje kuhusu chiku sasa Aliuliza vile raham Chiku Raham mjuku wangu Siku zote wanawaki wanavichwa vya kukubwa na wewe Nalijibu vile mze mabula maneno hayo ya liyo kwa memshangaza sana raham Alimuliza bubi yake kumada nyingine tena lukwa na manisha kitu gani Hapo mze mabula alichika kwanza na kisha kasema Ibo geuza kwanza uumu hindi buwana Mita kumbia kesho Ye Ye Mzee Mabula alikuwa na maana shaka tu gani kwa mjukuu wake Raham usikose mrembo kipofu sehemu ya saba. mimi naitwa Felix Mwenda mara baada ya kumaliza kusikiliza basi chukua link na kisha share ili watu wengi waje kusikiliza zaidi simulizi hizi nzuri ya mrembo kipofu <tune>